um, kwanza Haitham ndio jina langu ambapo kama natumia kwenye mziki pia ni jina langu halisi ya lakini napenda kutumia kama Haitham Kim <coughs> pia ni msanii wa MJ Records ambaye nimesainiwa pale exclusive artist yeah. pia Haitham unaweza kumtambua kwenye project zangu ambazo nimezifanya mimi kama mimi pia zipo project ambazo nimeshirikiana na watu ambazo nimezifanya kama Freedom fundi um, miguru pande ya madi kila wakati nimefanya asante oh, skywalker yeah kuna kumbe. sauti zangu za kike yeah. yeah pia kila wakati ya jina na godzilla yeah so ukinifuatilia utanipata kwenye project hizo pia kwenye project yangu ambayo ya kwanza fulani ambayo nimemshirikisha mwana FA mm. then ya pili playboy featuring mama sapetu okay ili kuwea ugumu gani kufanya kazi na mwana FA Haikuwa ngumu kwa sababu mimi niko chini ya management unajua ya msanii mkubwa kama wewe kwanza ukiangalia wewe from nowhere ukakurupuka tuwe kama wewe kama msanii ukamfuata msanii lakini ni MJ Records yote lakini tupo chini ya Daxo Chale. Oh, okay. So Daxo ndo mtu ambaye anafuatilia project zetu. Oh. Ajua Haitham anatoa lini ngoma, Haitham anatakiwa afanye nini, you know. Yeah, lakini tupo chini ya MJ Records. Okay. Kwa kwa kawadi, Haikuwa ngumu kwa sababu kwanza fulani ni ngoma ambayo nilirecord mimi mwenyewe mimi kama mimi yeah so before haijatoka unajua kuna watu ambao unawashirikisha kwamba okay bwana chali hebu sikiliza hii ngoma kuna kitu gani labda kimepungua au master au madi mtu yote ambaye atakuwa around yuko studio so alivyoshirikisha watu tofauti tofauti then watu wakafikiria akasema bwana hii ngoma ya fulani nafikiria tumweke mtu ambaye anakuwa na any atakuwa na chemistry na Haitham katika hii ngoma so katika kufikiria ikaja idea mwana FA Madi alisuggest Marco nini so hivyo kuja idea mwana FA wakasema okay mwana FA ukiangalia ni mtu ambao wanampata kwa urahisi ni mtu ambaye MJ ukizungumzia mwana FA AY Marco Charlie ni watu ambao wako familia so wakamcheki then FA akaja studio akasikiza ile project akaipenda then akafanya verse mimi nikaja kukuta tayari mwana FA asha record sikuwa naye studio kwenye session wala kukutana naye kwa mipango yote nimekuja kukutana mwana FA siku ya video Yeah. So haikuwa ngumu sana lakini ugumu ulikuja pale kumzoea. Unajua mtu ambaye hujawahi kukutana naye hata kwenye show zake, hata katika mazingira ya kawaida, lakini finally umeshafanya naye kazi na unahitaji kuweka yale ma, ma, mazingira ya kwamba mzoeane ili muweze kufanya video. So yeah, so ugumu ulikuwa hapo lakini finally I made it. Kwanza laba ni semeni challenge ya kwa sabu kila stage unaufika kuna challenge tofauti. Ukiangalia mimi ni meanza na videos pia nisha shiriki umisi so unaweza kujiuliza kwa nini sikuendelea kwenye umisi yes misi ubungo F2 na 14 yeah lakini no bad luck mshua alikuja kazingua unajua wazazi wakishaingilia sanaa sometimes inakuwa ni tatizo yeah so mshua alikuja kuingilia kwenye umisi na nini ndo nikawa sasa option yangu ya mwisho ndo ikawa sasa kuingia kwenye sanaa ya mziki ambapo sasa ndo nikaja kukutana na Daxo kwa sababu Daxo before ni kwa simjui so mi niliona kwenye videos hailipi kwa sababu kwanza unakuta sometimes msanii anakuchukulia kama kama advantage akishajua mshikaji wake alafu unaweza kufit kwenye video so anakuchukua wewe anapata yeye ye advantage lakini wewe haupati profit yote so unajikuta unafanya videos lakini wao wana, wana gain wewe hauna kitu unachokifanya so katika kufikiria nikaona videos hailipi na in short tukiangalia videos hailipi kwa sababu hamna wasanii sasa hivi ni wachache sana ambao wanathamini models wa, wa nyumbani yeah so nikaona okay kama naweza kuimba naweza kuigiza naweza kutangaza so na hisi naweza nikafanya kitu kingine tofauti so nikaanza kushiriki umisi ndio nikaja nikakutana na Daxo ya kwa tafuta models nini kwa hiyo kukutana naye ilikuwa ni video ya Dinob kwanza nitafuta kama video queen kwenye video ya Dinob so pale ndo nikakutana na Daxo location nini akagundua kwamba naweza kuimba then tukaenda studio akanifanyia interview nikaingiza sauti then after akanambia okay Unaweza ukaimba, unaweza kaigiza, unaweza katangaza. lakini sasa hivi kutoka kimziki it's too airy. Unajua kwa sababu pia ukiangalia muda huo nilikuwa mdogo. Unajua mtu kishaingia kwenye mziki afu bado una mapepe unaweza kupotea. So akafikiria akanambia okay sasa hivi unahitaji kuvijua vitu baadhi ya vitu katika mziki. 
22. Okay. Yeah. So nimekutana na Dark so almost sasa hivi ni mwaka wa 4 unaenda wa 5. Muda mrefu. So I was too young, unajua. Yeah. Kuona yeye pia alikuwa anakusubiri kwamba ufie age flani. Yeah, kwa sababu alishajua kwamba nina kitu. So kipindi ni kwa MJ nikaanafanya matangazo ya radio kama voice over, nafanya jingles. Kwa hiyo mashavu kama yeye akitokea pale studio kama ni kwa round nafanya, nalipwa, unajua. So mpaka ilipofikia muda, Dax akaona okay, sasa hivi nataka nikusign kama msanii. Na mpaka naamua kunisign kama msanii tayari nilikuwa nisha record almost ngoma nyingi pale studio. So akaona okay, ni mtu ambaye tunajua naye muda mrefu na nini. So tukasign mkataba na mpaka sasa hivi tunafanya kazi. Baada ya fulani ni ngoma gani nyingine ilikuwa kwa Playboy. Playboy. Yeah. 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 Hii ni wimbo wako wa pili. Yeah, wimbo wangu wa pili. Wimbo wakati unatoka tunaona ile featuring wa Masepetu mm -hmm. wengi wakawa unajua wanataka yeah. kuona wakisi kwamba wema ameimba pale au mm -hmm. mm -hmm. lakini ni sauti tu ameingiza. Yeah. Yaani ilikuwaje mpaka mkafanikiwa kumshawishi wema kufanya kitu kama kile? Kwanza uh, idea Playboy. Kwanza hiyo ngoma Playboy ni ngoma ambayo mimi pia nilirecord tangu mwaka jana. Mm -hmm. Na ilikuwa itoke tangu mwaka jana. Kwa watu ambao walikuwa kwenye social media, ni ngoma ambayo nime ye, nimeshaifanyia promo almost ni mwaka mzima. Mm -hmm. Yeah. So <coughs> Nilifanya mimi kama mimi bila kumshirikisha mtu yote. Mm. Lakini unajua ngoma bwana uwezi kuifanya wewe na producer then au labda na meneja ukakana meneja peke yake mkaamua kutoa ngoma. Kuna watu baadhi ya watu wa pembeni mtafanyaje? Mtawashirikisha. Mm. So Playboy ye Dax alikaa chini akafikiria akasema okay nataka kufanya kitu ambacho ni cha utofauti. Mm. So akafikiria tumshirikisha mtu ambaye ni maarufu mm. lakini tukiachana na umaarufu anaweza kuimba. Sio msanii wa kuimba kama mtu labda angesema baba kwa nini isiwe Vanessa, isiwe Godzilla, isiwe Iwai, isiwe Shai, isiwe nini au isiwe nani, you know? Yeah. So katika kufikiria hivyo target yake ya kwanza ikawa Elizabeth Michael. Mm. Then akamfikiria Masepe. Tukiangalia hata Eliza ukimfuatilia ni mtu ambaye anaweza kuimba na sauti ya kuimba lakini hayuko interested na mziki. Hata wema anaweza kuimba lakini hayuko interested na mziki. So akiangalia wema ni mtu ambaye anaweza kumpata kiurahisi wasanii wake kama Mira, Jordan, watu ambao tunashinda nao sana MJ. So <coughs> akaona ni njia rahisi sana ya kum, kum, kumshirikisha wema kama labda angekubali au unajua kwa sababu unapomshirikisha mtu anaweza kuwa yuko interested au hayuko interested yeah so alivomwambia wema na sisi idea yetu katika ile playboy wema ilikuwa fanya tu playboy so alivomwambia wema akasema okay nitakuja studio na nini na nini so then wema akaja studio um, wema alivokuja studio vibe sasa ikawa tofauti unajua akarekodi ngoma nzima lakini daxo akakaa chini akafikiria akasema okay wema kwa sababu sio msanii hawezi kusikika vipande vyote so aka select baadhi ya vipande wema akasikika kwenye intro kwenye chorus kwenye verse zangu kuna harmony zake akasikika pia kwenye verse ya tatu na nzanza jemie karudia tena kile kipande then akasikika kwenye outro mwishoni pale mtu anaongea he's been cheering he's been creeping yeah so even ndio kwa mimi nilitegemea mm -hmm. kuona pia wema na promo hiyo kazi uh -huh. lakini ilikuwa tofauti mm -hmm. sijui kuona ki post yeah. sijui kuona hata mm -hmm. kiongelea uh -huh. unahisi nilikuwa sababu gani Unajua kusupport inatokea kwa mtu mwenyewe. Unajua eh? Uwezi kum, ku, kwa sababu umefanya naye kazi. Mimi nime nimeonyesha idea utofauti. Pia nimeonyesha nime mashabiki zake kwamba wema anaweza kafanya kitu fulani. Kwa sababu hakuna mtu ambaye angefikiria labda wema angeimba na akanyosha. Kwa sababu pia ukisikiza vipande vya booth it was very hard. Yaani ilikuwa ngumu kwa sababu ile ngoma mimi nilivyo record version ya kwanza ilikuwa ni kama Kifaransa Kiswahili. Yaani maneno yalikuwa kama haya yani unajua eh? Yeah. So alivokuja yeye kusikiliza akashindwa kuingiza. Itabidi mimi nirudie tena mara ya pili niimbe ili asiki, asikia yale maneno. So ilikuwa ngumu kwa mimi kama mimi nimetimiza ule wajibu wangu. Na kufanya ngoma na wema ni expect kwamba yeye ata support, ata post au atafanyaje unajua. So Kuposti yeye uwezi kumlazimisha ni yeye mwenyewe akiamua atapost ata support kama ameona ni kitu kizuri ameona amefanya kama nimeamua kufanya kazi kama kazi nyingine then it's fine yeah okay. unaonaje tofauti ya fulani na playboy utofauti umekuwa mkubwa lakini sio mkubwa sana kwa sababu fulani pia ilifika mbali playboy pia inafika mbali yeah kwa sababu ukiangalia kwa sababu fulani ukiangalia sisi tulianzia kuintroduce Kenya 
na Nairobi kipindi ambacho Prezo alikuja tizia ambaye anafanya project naye so ndo kipindi ambacho tuna tuko kwenye process ya kutoa fulani so uh, tulipata some links ya DJs from there yani kuna connection ambayo tulipata so fulani ilikuwa promoted sana Kenya na Nairobi. So mpaka hivyo fika TZ na nini zile watu wakaona kwa sababu kiangalia pia ni mziki mpya, mm. tropical. Mtu akiusikia kwanza hawezi kujua kwamba ni, ni bongo flavor au ni afro au ni mziki gani. So lazima apate attention na kusikiza ni aina gani ya mziki. So mpaka nimetoa Playboy naona watu wanaelewa kwa sababu watu wana request. Ina maana mtu anapozungumzia Playboy anapozungumzia fulani anazungumzia tropical house. Hawezi kuzungumzia mziki mwingine tofauti. Yeah.